രോഗികൾ വന്ന് കണ്ടമാനം കുന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ പറയുന്നത് കേട്ടാ തോന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ താമസിക്കുന്നത് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് പിന്നെ ആരോ കുറ്റം കൊണ്ടാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്ന മുമ്പേ കൃത്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവനായി ഉണ്ണിത്താൻ കെട്ടിയെടുക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ അച്ഛന്റെ പിറയേ നടക്കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടാൻ പെമ്പിള്ളയുടെ തന്തമാര് കാറുമായിട്ട് ക്യൂ ആയിരുന്നു ഈ വീടിന്റെ മുമ്പില് എന്നാ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കെട്ടായിരുന്നല്ലോ കൂടുതൽ വർത്താനം പറയാൻ ബ്രേക്ക് കേസ് തരാൻ എനിക്ക് ആശുപത്രി പോകേണ്ടാണ് അത് മണിക്കുട്ടി കൊണ്ട് തന്നില്ലേ മണിക്കുട്ടി അല്ല മരപ്പെട്ടി അങ്കിളിനെ വിളിച്ചോ എന്താ ചേച്ചി ഇത് എപ്പ നോക്കിയാലും കടിപിടിയാണല്ലോ ഈ അങ്കിൾ ആശുപത്രി പോകുന്നവരെ ചേച്ചിയുടെ വായി പ്ലാസ്റ്റർ ഇടണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നീ മന്ദബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വിവരമുണ്ട് ശൈന്തികല്ലേ ശൈന്തികല്ലേ അങ്കിന്റെ വായി പ്ലാസ്റ്റർ പോരാ കുട്ടി കിട്ടണം പറഞ്ഞേക്കാം പറയണോ അരിഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അയ്യോ കരുണേട്ടനാണ് തോന്നുന്നു എന്തൊരു സ്പീഡാണല്ലോ പുഷ്കരായത് ഇങ്ങനെയാണോ ബ്രേക്ക് വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വയറിന്റെ പ്രശ്നമോ ഹോ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ അളയുന്ന തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ വരിയിലൊരു പ്രാവശ്യം പോയി തന്നെ ഉള്ളു ഹോ ഈ ക്രോണിക് അൾട്രൈറ്റി കൊളൈറ്റിസ് എന്നെയും കൊണ്ടേ പോകൂ ഹോ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയെ ആ ജാതകവും ചേർന്നില്ല ഏഴ് ചൊവ്വയുള്ള ജാതകമാണ് അത് കൂടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ദിവംഗതരായ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദത്തം നമ്പൂരിപ്പാട് വന്നാൽ പോലും പ്രയാസമാ എന്നാ കിഴവൻ ഈ സാധനത്തിനെ പിടിച്ച് എന്റെ ഏൽപ്പിച്ചോ അന്ന് തുടങ്ങിയതാ എന്റെ കണ്ടകശിനി എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചോ അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഈ രണ്ട് പെമ്പിള്ളരെ കെട്ടിച്ചയക്കുന്നവരെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഗുസ്തി പിടിക്കല്ലേ രാവിലെ തൊട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ നനഞ്ഞ ജാതകമായിട്ട് കല്ലമ്പലത്തെ ജോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് പുതുശ്ശേരിയിൽ ജോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് പുതുശ്ശേരിയിലെ ജോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തന പൊതുവാളിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ അവിടെ ഒരു പൊതുവാൾ ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം കൂടി പറഞ്ഞു നമുക്ക് പറ്റിയല്ലോണ്ടോ ചേട്ടന് പറ്റിയൊന്നുമില്ലേ ഈ എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞേ കല്യാണ യോഗം ഉള്ളൂ എന്നാ ആ പൊതുവാൾ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായി വെക്കുക ചെറുക്കനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ ചേട്ടൻ അവിടെ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം ഒന്നും നോക്കണ്ട സാക്ഷാൽ കാമദേവൻ പൂവം പോയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാലും മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നവളാണ് മേഘ ഒരു ചൊവ്വാക്കാരനെ കണ്ടെത്താമോ അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഈ കരുണനേറ്റു പറ്റുമെങ്കിൽ മേഘയുടെയും വർഷയുടെയും വിവാഹം ഒരുമിച്ച് ഒരേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് നടത്താം മോളെന്താ ഇതുവഴി വെറുതെ 
വെറുതെ മോൾ ഇതുവഴി വരല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേ ഉള്ളിലുണ്ട് ചെന്നെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അമ്മയെ കാണുമെന്ന് വന്നതാ മേഖയുടെ എഴുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എത്തുന്ന കത്തില് ഞാൻ ചായ എടുത്തോണ്ട് വരാം അതെ ഇപ്പത്തെ ഡ്രൈവർമാരുടെ പോക്കൊന്നും അത്ര ശരിയല്ല ഏറോപ്ലൈൻ ഓടിക്കുന്നു അല്ലല്ലേ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് രാവിലെ വിഡ്ഡി വേഷം കിട്ടി ഇറങ്ങുക ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നടു റോട്ടിലുള്ള ഈ റൊമാൻസ് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹരിയേട്ടനോട് കുട്ടികളൊക്കെ കളിയൊക്കെ ചിരിക്കുക അത് പിന്നെ എന്ത് കണ്ടാലും കക്കക്കാന്ന് ചിരിക്കാനായിട്ട് കച്ചക്കത്തി ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരികള് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രേമം പോലെ തന്നെ കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ ഒരു റോഡിന്റെ വക്കത്തായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നിരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ വണ്ടികൾ വന്ന് എന്റെ ജാതകോഷം നല്ല എന്ന് പറയാൻ ആ ജാതക ദോഷത്തെ പറ്റി തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ആ ജോത്സ്യന്റെ വീട് അന്വേഷിച്ചു പോകാനും ആ പൊതുവാളിന്റെ കാല് പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഇനി ആർക്കാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തെടുക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് പണി അടുത്തു ഞാൻ എന്താ ബ്രോക്കർ ആണോ അല്ലേ ഇപ്പൊ മാറേ ജോത്സ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞ കരുണ ആ പൂങ്കൊന്നത്ത് കാറിന്റെ ജാതകം അവർക്ക് ചേരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു ജാതകം അവർക്ക് ചേരാത്തതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ പൊതുവാളിനെ പോയി കണ്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഏഴിൽ ചൊവ്വാക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ കല്യാണം നടത്തിയില്ലേ ഇനി എട്ട് വർഷത്തേക്ക് ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല എന്നാണ് ആ പിറവത്തുകാരൻ പൊതുവാൾ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പുര നടന്ന് കുത്തിയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേവലാതി മൂത്തവിളിരിക്കുമ്പോ അനിയത്തെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കണത് എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ ആ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു തന്റെയും കൂടെ ആവശ്യമാണ് ഏഴ് ചൊവ്വയോ എട്ട് ബുധനോ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തപ്പിക്കൊണ്ട് വാ ചേച്ചി എനിക്ക് ആയത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും കക്കൂത്തിലേക്ക് ഓടാനാ ഇന്നത്തെ കോട്ട തീർന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ആറ് പ്രാവശ്യം പോയി ഇതിനും കോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടോ നീ ചിരിക്കണ്ടാടാ ദൈവങ്ങളുടെ മൂത്തവൾക്ക് ചൊവ്വാദോഷം കൊടുത്തു അതുപോലെ എനിക്കൊരു അസുഖം തന്നു ക്രോണിക് അൾസറൈറ്റിക് കൊളൈറ്റിസ് ആയുസിന്റെ പകുതി ഭാഗം കക്കുസി കഴിയാനാണ് എന്റെ ജാതകം മറ്റേ പകുതി ഇതേപോലെ ഓസിന് ചാപ്പാനടിച്ച് കഴിയാറുണ്ട് നിനക്ക് ഒരു അസുഖം തരാൻ മേളൊരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓർത്തോ കൊച്ചച്ചനെ കെട്ടേണ്ടിയിരുന്നു മണിക്കുട്ടി ചേച്ചിയുടെ ഒരു തലയിലെഴുത്ത് ആർക്ക് വേണം ഗുൻമം പിടിച്ച മത്തങ്ങ തലച്ച് മണിക്കുട്ടിയുടെ ഈ മത്തങ്ങക്ക് എന്താ വില പതിനെട്ട് രൂപ ഇന്നലെ വില ചോദിച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ പതിനെട്ട് രൂപയോ നിങ്ങൾ ദുബായാ പുതിയ തക്കാളി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ പഴയതൊന്നുമില്ല പുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക് നാടനാണോ ഫോറിനാണോ നാടൻ അതുകൂടി എപ്പോഴും മനസ്സിലായി നാടനാണെന്ന് അതെ നാടൻ കഴിച്ചാ വയറ്റിളക്കം പിടിക്കുന്ന കരനേട്ടം പറയാറ് എന്താ വില മുപ്പത് രൂപ അപ്പൊ ഇതോ നാപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതോ എന്താ തീ പിടിച്ച വില അതെ ഇപ്പൊ മാർത്താണ്ടത്തിന് പച്ചക്കറികളൊന്നും വരാറില്ലേ ഇപ്പൊ മാർത്താണ്ടത്ത് നല്ല വരുന്നത് കാസർഗോഡ് അല്ല പെങ്ങൾക്കൊന്ന് പോവാൻ പറ്റുമോ അതെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല തരാൻ പറ്റില്ലേ തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ കാരണം അറിയണം കാരണം പെങ്ങളുടെ പേരെന്താ മണിക്കുട്ടി എന്നാലേ മണിക്കുട്ടി എന്ന പേരുള്ള ആർക്കും പച്ചക്കറി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂണിയന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ എന്തിനെ മണിക്കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഓടി വിളിക്കണം എനിക്കും തോന്നി എന്തിനാ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഓടുന്നത് മണിക്കുട്ടിക്ക് ഇത്രയേറെ സൗന്ദര്യം വാരിക്കോരി തന്നത് ആലോചിക്കായിരുന്നു അതെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് വേണം കാശ് കാശ് പച്ചക്കറിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വില ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കാശൊന്നും തികയത്തില്ല എന്ത് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ വല്ല ക്യാബേജോ കാളിഫ്ലോർ ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുക ശരീരത്തിൽ അതാ നല്ലത് തലേം തണുക്കും ഇത് മത്തങ്ങയിലേക്ക് വിറ്റാമിൻസ് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ചീർത്തിരിക്കും നിന്നെ പോലെ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് വാ വയറ് നടത്തി ഞാൻ പായസം തരാം അത് കുടിക്കാത്ത കുഴപ്പമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ താമസം കക്കൂസില്ല പുതിയ ബക്കറ്റിന് മഗ്നും ജോലി ആയല്ലോ ദൈവമേ ബക്കറ്റ് മഗ്നു ഒന്നും പറയാൻ കാശ് നഗർന്നേട്ടാ നിന്റെ തല മത്തങ്ങ പോലായിരുന്നു നല്ലത് ഉതളങ്ങ പോലായിരുന്നു നീ ഉതളങ്ങ പായസം വെച്ചത് എന്നെ കൊല്ലിക്കുമായിരുന്നല്ലോ സ്വന്തമായി ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ മൂത്ത മകൾക്ക് സുന്ദരിയായ യുവതിനോട് ചേർ
ഇതിങ്ങനെ അച്ചടിച്ച് വന്ന മൊത്ത ആപ്ലിക്കേഷനും തന്നമാരുടേതായിരിക്കും അകത്തേക്ക് കയറല്ലേ തോക്കിനകത്തേക്ക് കയറി വന്ന് വഴി വെക്കല്ലേ നിന്റെ പെറ്റലല്ലേ പോലെ അങ്ങനെ മക്കളെ പ്രേമലേഖനൊന്നും വേണ്ട തണ്ടമാരായിച്ചേർന്ന് ജാതവ കുറിപ്പ് മതി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഏഴിൽ ചൊവ്വയുള്ള യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഈ ചൊവ്വയും ബുധനും കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു എനിക്ക് മുഖസ്തുതി പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് തന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോ ഒരു മൃഗശാലയിൽ കയറി വരുന്ന ഫീലിംഗ ഒരു കാണ്ടാമൃഗം അമ്മാവൻ ഇപ്പപ്പെട്ടാമ സമ്മായി ഒരു ഈനാം പേറ്റി മോള് കുട്ടി കുരങ്ങൻ അനന്തരവൻ അതോടെ എന്താ പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു കുരങ്ങൻ തന്നെ പക്ഷെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കുരങ്ങന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തന്റെ വാക്കും കേട്ട് ആ സ്വയംവരാനന്ദ സ്വാമി തിരുവടികളെ കാണാൻ ഇതേപോലെ പുറപ്പെടുവോ ദേ സ്വാമി കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട കുന്നുമ്പുറത്ത് മാളൂർത്ത് എന്നോട് സ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സ്വാമിയെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച ചേടത്തിൽ ഭാർഗവൻ ചേട്ടൻ കെട്ടി എന്തോ എനിക്ക് ഈ കള്ള സ്വാമിമാരിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ട് മനസ്സിൽ അത് മതി ഒന്ന് പോയി കാണുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കൂടി നടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ ഈ പരിപാട് വഴിപാടുണ്ടോ പേടിക്കണ്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്വാമി ചെന്ന് കണ്ട് പേരും നാളും പറഞ്ഞു ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും അർദ്ധരാത്രി കുളികഴിയും നീറൻ തെറ്റുകൊടുത്ത് നോ മുറിവിട്ട് തന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെയും പതിനാലാവർത്തെ ഉരുക്കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഊഗു സ്വാമി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടക്കം കൂടാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉരിയാടാൻ പാടില്ല ഇല്ല സ്വാമി ഇത് കയ്യിൽ ഗോവരണത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന അഷ്ടചൂർണ ഇത് തേരിൽ ചാലിച്ച് കരുനേട്ടന്റെ നാവിൽ മൂന്ന് തവണ തൊട്ടു കൊടുക്കണം അത് മർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അതിനടുത്ത ദിവസം തന്നെ കല്യാണ നിശ്ചയം ഫലം അത്രയ്ക്ക് മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള ചൂർണ ശരി സ്വാമി മിണ്ടരുത് അതെ സ്വാമി കാഞ്ഞു വെച്ചതേ അതെ കരുനേട്ടന്റെ നാവ് നീട്ടിക്കിട്ടണ്ടേ നീട്ടിക്കിട്ടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ സ്വയം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വഴി നോക്കാല്ലേ ചേച്ചി മാർക്കറ്റിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിയ സ്വാമി കാണാൻ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയായിരിക്കും അല്ലേ എന്ത് പറ്റിയേ അതെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കരണമാവൻ ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അറിഞ്ഞോ ഇല്ല കരണമാവൻ മണിക്കുട്ടിയെ തന്നെ കെട്ടിക്കൊള്ളാന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്ക സത്യം ചെയ്തിരിക്ക സ്വാമിയുടെ ഗോകരണത്തിലെ ചൂർന്ന് തന്നെ രക്ഷിച്ചു ഇനി ഇതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ വെറുതെ അരിയുടെ പറഞ്ഞ സത്യാണോ എവിടെ ഇന്ന് പലതും നടക്കും അയ്യോ അരിയുടെ നാക്കും നെറ്റിക്കേ എന്തിന് ഈ കഴിക്കാൻ ആദ്യം ഈ ചൂർണ്ണ നിന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ അച്ഛന്റെ നാക്കിൽ തേച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ അല്ലെ നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് കോളേജ് അടുത്തിൽ അയച്ചു കൊടുക്ക അതൊക്കെ ചേച്ചി കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ മതി എന്റെ കല്യാണം ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അ
എനിക്ക് പറ്റില്ല വേണ്ട എന്ത് രോഗാണെന്ന് കണ്ടാ നോക്കണത് ക്രോണിക് അൾസറൈറ്റിക് കൊളൈറ്റിസ് ഒരു വിഷയമില്ല മോള് പഠിക്കാണ് ഇത് മോളല്ല എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ മകളാ എല്ലാടെ മുമ്പ് വരാനുള്ള മടി കൊണ്ടായിരിക്കും വരാതിരിക്കുന്നത് അവളെ കാണുന്ന കാര്യത്തല്ലേ അത് എത്രയ്ക്ക് വെക്കുള്ളൂ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതിയും ഞാൻ ഉപദേശിക്കാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ഈ നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിക്കെട്ടുന്ന ചരട് ആജീവനാന്ത് ഒരു കുരുക്കായിട്ട് തീരും അതിന്റെ ഒരു ബലിയാടാണല്ലോ എന്റെ ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞു ആരും പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം I am Ajit, not a bastard. I have a father. Kalatil Vijayaragavan Nair. You dirty son of a bitch! You're not a bitch! You're not a bitch. 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 You're ചൊവ്വാദോഷത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ചാടണ്ട എന്റെ അടുത്തുള്ള ദേഷ്യവും വാശിയും ഇങ്ങനെയല്ല തീർക്കേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയും വെറുതെ വഴക്കിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല 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 തനിക്കൊരെണ്ണം പൊട്ടിക്കാമായിരുന്നില്ലേ അതല്ല എന്റെ രീതി ഈ കൈക്കുള്ളിലാകുന്നവരെ ക്ഷമിക്കുക അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ സ്വന്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ ശരി അതിനുവേണ്ടി വിവാഹം പോലുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ മൈൻഡ് അവളുടെ പട്ടി പോലും തന്റെ കൂടെ വരില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചെല്ലാം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതു വഴിയിലൂടെ എതിർക്കാൻ വന്നവരെല്ലാം തകർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കളി തുടങ്ങുകയാണ് ആ ചൊവ്വാക്കാരനും പോയി ഇനി ഞാൻ എവിടെ പോയി തപ്പും ഉഗാണ്ടയിലോ ചന്ദ്രനിലോ നീ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജാഫ്നയിലേക്ക് പോകും എന്തിന് അവിടെ ചെന്ന് എൽ ടി ടി കാരുടെ വെടിയുള്ള നെഞ്ചിലേറ്റാൽ പോലും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും ആ മത്തങ്ങ തലച്ചിട ചില ചെയ്തികൾ ആർ ഡി എക്സിനേക്കാൾ കടുപ്പമാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാരി ആരുടെ കാര്യം അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആ മണിക്കുട്ടിയുടെ മനസമാധാനത്തോടെ രാവിലെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചപ്പാത്തിയുടെ അടിയിൽ അടിയിൽ തൊഴുത്തി വെച്ച പ്രേമലേഖനം മണിക്കുട്ടിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രേമാണെങ്കിൽ അമ്മ വേണ്ടി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും പ്രേമിച്ചൂടെ ആ ഇഡലി കുട്ടത്തിന് അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം ആ ഇഡലി കുട്ടത്തിന് ഈ ദോഷം പോകുന്ന കറക്റ്റേ അല്ല അമ്മാവിന് ഇഷ്ടമല്ലേ വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ ആളെ ചേട്ടൻ എന്താ ചേട്ടാ പതിവില്ലാതെ ഈ വഴിക്ക് മേഘയുടെ കല്യാണക്കാരി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ആകുന്നില്ല തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു അഡ്രസ് എന്റെ കൈവശമുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീട് നോക്കി ഇറങ്ങിയതാ പയ്യൻ എവിടത്തെയാ പയ്യനൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇതൊരു ലോക്കൽ അഡ്രസ്സാ അപ്പൊ അയാളുടെ കുറെ അധികം ജാതകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ കേട്ടത് എല്ലാത്തിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് ചേട്ടന് വിഷമം തോന്നൂല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വർഷയും മേഘയും എനിക്കൊരു പോലെയാ എന്താ പറയുന്നത് അല്ല മേഘയുടെ വിവാഹവും വർഷയുടെ വിവാഹവും അരിയും പിന്നെ നീ ആദ്യം എന്റെ മുഖത്ത് നോക്ക് ആ ഇനി ഇനി വളച്ചിട്ടില്ലാതെ പറ അല്ലെന്ന വർഷയുടെയും എന്റെയും വിവാഹ കാര്യ പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് എന്റെ മോടെ വിവാഹ കാര്യം ഞാൻ അറിയാതെ തീരുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ ആരാ അല്ലേട്ടാ മേഘയുടെ കല്യാണം ഇങ്ങനെ ഏഴി ചൊവ്വയും എട്ടി ബുധനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തട്ടിത്തട്ടി നിങ്ങൾ സ്ഥിതിക്ക് ഹരിയുടെയും വർഷയുടെയും കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി അതേ ചേട്ടാ അത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധി ഏറ്റവും കുറച്ച് ബുദ്ധിക്ക് പിന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിൽ വിവാഹം വേണ്ട അതിൽ മാരി ഒളി അത്ത് മേക്ക് ആക്കിച്ച് മാരി ഇരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് വാഹനം എത്തിക്കാൻ നോക്കണ്ട നീ ഇല്ല എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതാ പറഞ്ഞ അമ്മ ഒരു ഓർമ്മയൊന്നുമില്ലെന്ന് അമ്മ ഒരു കോളേജ് മാറി ഇപ്പൊ വട്ടായോ വട്ടത്തിന്റെ അമ്മയുടെ കെട്ടിയാവശ്യം പറയുന്നു അനിയനും അനിയത്തി അനന്തരവനും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് മേഘയുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തറവാട്ടി മറ്റൊ
അതിനു മുമ്പ് അരീരൻ ഗോതമ്പിന്റെ കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അതിനടുത്ത് വന്ന അവന്റെ മുട്ടുകാരി അവിടെ മഠകല്യ സൂത്രം അല്ല മംഗല്യ സൂത്രം അബദ്ധങ്ങളൊന്നും എഴുന്നല്ലേക്കില്ല അമ്മ തുടങ്ങി എം ഡി ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു ഇരിക്കൂ എം ഡി പുറത്തുണ്ട് എന്താണ് കേസ് വിധവയാണോ വികലാംഗയാണോ പുനർവിവാഹമാണോ അതോ ലേറ്റ് മാരേജോ അതിനേക്കാൾ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു കേസാണത് ഏഴിൽ ചൊവ്വയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വന്നാണ് ഏഴിലല്ല എഴുപതിൽ ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ പോലും പ്രശ്നമല്ല വ്യാഴത്തിൽ ഗുളികന്റെയും രാഘുവിന്റെയും ദൃഷ്ടിയുള്ള കേസ് കെട്ടുവരെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോൺ സാമുവൽ അതാരാ ജോൺ സാമുവൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അയ്യോ അപ്പൊ നരസിംഹറാവു മാറിയുടെ ഇദ്ദേഹമാണ് അമ്മാവ ജോൺ സാമുവൽ ആ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഫോട്ടോ കൊടുത്തു കുട്ടി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ആണെന്നാണ് ഫീമെയിൽ സെക്സോ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് കുട്ടി ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് അമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കക്ഷി ഒരു സ്ത്രീ സമത്വവാദിയാണ് ഇടിവെട്ട് കൊണ്ടവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഏഴിൽ ചൊവ്വയും ഫെമിനിസവും ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയി തപ്പാനാ എവിടുന്നെങ്കിലും തപ്പിയേ പറ്റൂ ഇത് കല്യാണ രോഗിയായ എന്റെ അനന്തരവിന്റെയും കൂടി കാര്യമാ അവിവാഹിതനാണല്ലേ അതെ ജാതകവും ജാതിയും വയസ്സും ഹോബിയും ഒക്കെ തന്നെക്കും ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ഈ കുട്ടിയുടെ സിസ് ഈ കുട്ടിയുടെ അനിയത്തിയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് നടന്നാലേ എന്റെ കേസ് നടക്കൂ ഈ രണ്ട് കേസും നടന്ന എന്റെ കൊളൈറ്റിസും ഭേദമായ ശേഷം വേണം എന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ സംഗതി അത്ര എളുപ്പമല്ല കുറച്ച് സൂത്രപ്പണികൾ ഒപ്പിക്കേണ്ടി വരും ആ എന്ത് സൂത്രപ്പണിയാണെങ്കിലും ഇവൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഇവൻ സൂത്രപ്പണിക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിഗ്രി എടുത്ത ആളാ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ഗുഡ് നൈം പ്ലീസ് ഹരി പ്രസാദ് ഹരിയും എല്ലാവരും വിളിക്കും മിസ് ഹരി ഈ കുട്ടിയുടെ അതായത് മിസ് മേഘ ആ മേഘയുടെ ഡേ ടു ഡേ ഡീലിംഗ്സ് യു ഹാവ് ടു ഒബ്സർവ് അതായത് ഈ കുട്ടി എത്ര മണിക്ക് ഉണരുന്നു എത്ര മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബികൾ ഇഷ്ടതാരങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് വേണ്ട സകല കാര്യങ്ങളും വാച്ച് ചെയ്യണം ഇത്തരം ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് കേസിനെ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ മേഖയെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലി നമുക്ക് ആ മന്ദബുദ്ധി ഏൽപ്പിക്കാം അതായത് അമ്മാവിന്റെ ഡിണ്ടിൽ മണിക്കുട്ടി കൊള്ളാം അന്യരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചുഴിഞ്ഞറിയാൻ ഇതുപോലൊരു മിടുക്കി ബസ്റ്റ് സി ഐ ഡി
ഇതിനകം എവിടെ നിന്നൊക്കെ മയക്കി മോഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തു നിന്നും ഒന്നും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ അവസാനത്തെ അടവ് പ്രയോഗിച്ചു സത്യം പറയാൻ നെടുങ്ങാട് കൊല്ലം കൊട്ടിയാണ് രണ്ട് പച്ച ഇറുക്കിലി എടുത്ത് അറ്റം കുറിപ്പിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മുക്കി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോ എന്റെ ബാലഗോപാലന് എന്ന തെറ്റിക്കുമ്പം പാടടി കരുണം നിർത്തണം അതിന്റെ പാട്ട് മണിക്കുട്ടി എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേപ്പിച്ചിരുത്ത എനിക്ക് കിടക്കാം മയ്യ എന്റെ കരുണേട്ടന് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചുവിനെ പാമ്പ് ഇതാ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പ് ഏതാ ശംഖുവരെ ആ ചങ്കുവരയും കുത്തി ചവണ എന്റെ സ്വയംരാന്ന സ്വാമി ഒന്ന് പതുക്കെ ഇതിലും ഭേദം പോലീസുകാരുടെ ഈർക്കൽ പ്രയോഗമായിരുന്നു എന്റെ മണിക്കുട്ടി എന്റെ മണിക്കുട്ടി വലിയ സ്നേഹത്തിലാണല്ലോ എണ്ണയിട്ട് തീരുന്നവരേ ഉള്ളു നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളല്ലേ അവിടെ നല്ല സുഖം മർദ്ദത പിടിഞ്ഞ് കഷായവാ ഹേമന മുഴുവൻ മാറി കിട്ടും വിപരീത ബുദ്ധി എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളു നീ എന്തിനാ കരുണ വല്ലവന്റെ ഒക്കെ മോട്ടോർ ബൈക്കിന്റെ പുറകെ പോയത് എല്ലാ ഈ കുരുത്തം കെട്ടവന് വേണ്ടിട്ടല്ലയോ ഇവന് വേണ്ടിട്ടോ എന്താണ് അവസ്ഥയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് ജോൺ സാമോൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്തോ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മാ ഉടവില്ലേ സാമോലച്ചാന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒന്നും പറ്റാതിരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ തന്നെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ തെക്കോട്ട് മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ വടക്കോട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നു പെടലി ഞരമ്പിന് അടിയേറ്റത് ആ ചാനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഈ കശ്മീർ റാങ് ഇൻഫർമേഷൻ മംഗല്യ സൂത്രത്തിന് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നിലയിലായത് കേട്ടോ വരും എന്റെ പന്ത്രണ്ട് വട്ടത്തെ മാരേജ് ബ്യൂറോ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അയ്യോ അതെ അതെനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഈ മേഖലയുടെ നീക്കങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിച്ചോളാം മേഖലയുടെ നീക്കങ്ങളോ അതെ ചേച്ചി ഈ മേഘങ്ങളുടെ നീക്കം നോക്കിയാലേ മഴ പെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ലേശം കഷായം എടുക്കട്ടെ രണ്ട് ലാർജ് ആകാം മണിക്കുട്ടി പീഠനി നമ്മുടെ കല്യാണക്കാരൊക്കെ ശരിയാക്കണ്ട അപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കണേ ശരീരം വേണ്ടോ ഇനി ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എല്ലാം ശരിയാക്കാന്നേ പുതിയൊരു ചൊവ്വാദോഷക്കാരൻ ഇന്നലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെയോ നമുക്ക് അയാളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയാലോ പോകാൻ തന്നെ എന്റെ തീരുമാനം പക്ഷെ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് കക്ഷി കക്ഷി എണ്ണ കറുപ്പാ എണ്ണ കച്ചവടോ എണ്ണ കറുപ്പാണെന്ന് കറുപ്പാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ കറുപ്പാണെന്ന് ആ കറുപ്പും തറയില്ല കുറുപ്പ് പറഞ്ഞത് കറുപ്പടിക്കുന്ന കുറുപ്പല്ലയോ ീർഘയാത്രക്ക് പോകുമ്പോ പിന്നിൽ ദുസ്സകനുമാണെന്ന് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസവും രാഷ്ട്ര മീമാംസയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് നിനക്കറിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ മാർക്സും ഏങ്കൽസും ലെനിനും തൊഴിലാളികൾക്ക് സർവാധിപത്യവും ഫാസിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയിലെ സഖാവ് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചെത്തുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന് അങ്ങനെ വ്യക്തമായ ഉത്തരവൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വരികയോ വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും സാഹചര്യം പോലെ അപ്പഴേ സഖാവ് രാത്രി വരുമ്പോ ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കുകയോ തുറക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും എന്താ നിനക്കെന്താ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന ഗ്രന്ഥത്തെ ജോലിയുണ്ടോ നീ വാതിൽ തുറന്നാലും ശരി തുറന്നില്ലെങ്കിലും ശരി ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ തളരില്ല അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കും എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട സാമൂഹ്യ സേവനം മണ്ണാകട്ടെ 
ഐസ്ക്രീം പറ മേഘയും കുട്ടി അവിടേക്ക് വരാൻ വർഷയോടെ ഞാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ മഹേഷിനെയും കുട്ടി അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോ വട്ടം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് തിരി വരിക ഒരു സീരിയസ് മാറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇത്തരം ദുരിതയിൽ എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനാണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ നീ ആരെ നോക്കുന്നത് ഏയ് ആരില്ല വെറുതെ ഹലോ ഹലോ നിക്കറിയോട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ അവന്മാർക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ അവസരവും കൊടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അവനെവിടെ ലോറൻസ് അജിത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് അവൻ വരാത്തത് നിങ്ങളെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റം ഇനി വേണ്ട ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഐ വിൽ സീ ടു തിങ്സ് ഐ ലൈക്ക് ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്നൊക്കെ സിംബോസിയങ്ങളിൽ ബാധിക്കുകയും വനിതാ മാസികളിൽ ഏതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആവുന്നെടുത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആണുങ്ങൾ തന്നെ വരണം എന്താണ് പുതിയ തിയറിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏ വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ തക്ക സമയത്ത് പാർലറിൽ ഹരിയാട്ടനും കൂട്ടുകാരനും എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായനെ ആ എന്താ എന്റെ പേര് ആ മഹേഷ് നിന്റെ സ്റ്റൈലായിട്ടല്ലേ പാർട്ടികളെ നേരിട്ടത് അപ്പൊ നിന്റെ ഹരിയാട്ടൻ ഒരു നോക്കൂത്തിയെ പോലെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നോ എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഹരിയാട്ടന്റെ സ്മാർട്ട്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ആ ഏരിയ വിട്ട് കളിക്ക് ചേച്ചി ഓ അവൾക്ക് കൊണ്ടു ഞാൻ പിൻവലിച്ചു മാഡം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ മഹേഷിനെ കുറിച്ച് ഹരിയുടെ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായ പറഞ്ഞത് നല്ല സ്വഭാവം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കാണാനും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്ര സുന്ദരനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഒരു ആന ചന്തക്കുണ്ട് ഉവ്വ് ഉവ്വ് അയാളെ കണ്ട ഒരു കരിങ്കൊലിങ്ങനെ പോലെയുണ്ട് 
മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ കുട്ടിയുടെ അവഗണന അതല്പം ക്രൂരമായി പോയി അവന്റെ മനസ്സിലാ കൊണ്ടത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണെന്ന് ധരിക്കരുത് മഹേഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ വെയിറ്റ് കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മളോട് കൂടുതൽ അടുപ്പത്തിലാവുന്നത് അവളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ആദ്യം എന്തൊരു പവർ ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോ ഹരിയേട്ടാ ഹരിയേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് എന്റെ വാലി തൂങ്ങി നടക്കുന്നത് നടന്നതെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചമ്മിക്കല്ലേ ഈ മണ്ഡലം നാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വേണം അല്ലെ ചായ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഐസ്ക്രീം പറഞ്ഞ ലേപ്പേഷൻ തന്നെ ഭയങ്കര വിജയമായിരുന്നില്ലേ ഇടി കൊണ്ട് ചമ്മന്തി ആയാലാണോടോ വിജയം ഇനിയും എത്ര കടമ്പകൾ കിടക്കേണ്ടി വരും ജോൺ സാമൂലെ കടമ്പകൾ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ മതിലുകൾ ചാടേണ്ടി വരും മോനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പോൾ വാർത്തും പഠിക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി മഹേഷ് നിന്റെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും മേഘ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വന്നു ചേരാതിരിക്കില്ല അന്നായിരിക്കും നിന്റെ ജൈത്രയാത്രയുടെ തുടക്കം സോ ബി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഐ സേ ഇത് ലോക നിയമമാണ് 
സുന്ദരിമാരെ കീഴടക്കിയ എത്രയോ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ കഥകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ലിങ്കൻ അത്ര കറുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല കുറത്തുണി പോലെ കറുത്ത ക്രിക്കറ്റ് താരം വിവിയൻ റിച്ചർഡ് എന്തിന് നെൽസൺ മണ്ടേല മുതൽ കറുത്തല്ലേ അതെ വീണ്ടും എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നിരാശയുടെ പടുപടിയിൽ ചാടിക്കണ്ട അഥവാ ചാടിച്ചാ തന്നെ കരയേറ്റ ഞാനുണ്ട് കാരണം ഈ കല്യാണം നിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ മണിക്കുട്ടിയുടെ ദാ എവിടെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹേഷിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും പറയണ്ട എടാ ഒരിക്കൽ നമ്മളോട് ഐ ഹേറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയൊരു പ്രതികാരം വേറെ എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്നാലും നീ കാണിച്ചു തെണ്ടിത്തരായി പോയത് നിനക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ ബോംബെ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി മനഃപൂർവ്വം വിളിക്കാതിരുന്നതാ പിന്നെ ബാറിലേക്ക് പോകുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം തനിക്കറിയാലോ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് അവൻ ഒരുത്തം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അവൻ ഇങ്ങനെ അസുഖം ദൈവം കൊടുത്തത് ബോംബെയിലെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായി കടിച്ചു ചിരിച്ച് ജോളിയായി നടന്നിരുന്ന അവൻ കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാതെ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ തപ്പിത്തടങ്ങി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കുറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങിയതാ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാഴ്ച തീരെ ഇല്ലാതായി താൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് റെറ്റിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റാ സാരമില്ല ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഉള്ളൂ ആ ഓപ്പറേഷൻ തന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നടത്തിട്ടാണോ എന്ന് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് ബോംബെയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ലീഡിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ മോഡൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് താനെന്തനാ രമേശനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നല്ലേ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ സീരിയസ് റീസൺസ് അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് നാളെ ഇങ്ങനൊരു അസുഖം അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ബോംബെ സർക്കിളിൽ ആരും അറിയരുത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ താൻ എന്നെ സഹായിച്ചു പറ്റൂ ഒരച്ഛന്റെ വിഷമം ഹായ് എന്താണത് താൻ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ത് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തനിക്കില്ലേ കഴിഞ്ഞതൊന്നും മറക്കുന്നതല്ല യോണിത്താൻ എന്റെ പഴയ ക്ലിനിക്കൊക്കെ തകർന്ന് ബാങ്ക് റപ്റ്റായി ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കുടുംബത്തോടെ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ താൻ ചെയ്ത സഹായമുണ്ടല്ലോ മറക്കാൻ പറ്റുവോടോ ലോകത്ത് ഒരു സുഹൃത്തും ഇത്ര ഹൃദയവിശാലത കാണിക്കില്ല കടങ്ങളും കടപ്പാടുകളും സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവോടോ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അഞ്ചു ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് താൻ അന്ന് രേഖ പോലും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എടുത്തു തന്നത് അത് വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി തന്റെ മകന്റെ ചികിത്സയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രമേശൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞാൻ തനിക്ക് തരാനുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അവന്റെ കൂടെ തിരിക്കും ആ താൻ പറയുന്നു കേട്ടാ തോന്നുന്നു ആ രൂപ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ വന്നു അതല്ല ആർപ്പി ഈ സ്നേഹവും പണവും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊഴിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല താനിപ്പോ ഈ ആവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ഞാൻ ഓരാഴ്ചക്കുള്ളിലെ ബോംബെയിലേക്ക് വന്നേനെ പണവുമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാ ഡോക്ടറങ്ങള് ഒരു നല്ല സമയം നോക്കി വേണ്ടേ മണിക്കുട്ടി ഇതൊക്കെ തുടങ്ങാൻ അയ്യോ അങ്ങനെ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നും വേണ്ട എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങണം ഞാനൊരു സുന്ദരിയാണ് ും 
ബേവക്കൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ സുന്ദരിയാണെന്നല്ലേ അല്ല വിഡ്ഡിയാണോ ചേച്ചി ഒരു വിഡ്ഡിയാണെന്ന കൊച്ചത്തും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി മേനോ സാറിന്റെ മോനോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ചോളാം ബോംബെ നിന്ന് വരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ പിടിക്കോ എന്തോ കോഴി പൊരിച്ചത് നാട്ടിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ ഒരുപാടായി ചേച്ചി മേനോ സാറിന്റെ മോനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെ കാണാനാ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ബോംബെയിലല്ലേ അയ്യോ മലയാളം ഒക്കെ അറിയോ ആവും ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ അടുത്ത് ഇടപെടേണ്ട ഞാനായിരിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഹിന്ദിക്ക് നൂറാ ഏ അയ്യോ നൂറ് പതിമൂന്നാ നീ അതൊന്നും എടുത്ത് വേഗം അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ നോക്ക് അവരൊക്കെ വരേണ്ട സമയമായി ബോംബെയിലെ മഞ്ജുള സിംഗും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബഹുത്ത് സുന്ദർ ഹേ ഞാൻ സുന്ദരനാണെന്ന് ആരാണ് ഈ മഞ്ജുള സിംഗ് അറിയില്ല ബോംബെയിലെ എന്റെ ലവറാ എന്റെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഫ്ളാറ്റിലായിരുന്നു അവര് ദിവസവും രാവിലെ ഞങ്ങള് ടെറസിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻ അടിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മഞ്ജുള സിംഗ് ലൈൻ അടിക്കുമായിരുന്നു ഈ കണ്ണാണ് ലൈൻ അടിക്കുന്നത് പ്രേമത്തിൽ എന്തിനാണ് കണ്ണ് ഞാൻ വെള്ളം അടിക്കില്ല അല്ല വെള്ളം എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാനി അധികം ആ നിനക്കൊരു തമാശ അയക്കണോ നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടി ചേച്ചി ഇപ്പൊ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഹിന്ദിയിലാ ബോംബെ രമേശ് അല്ലേ കൂട്ട് അയാളുടെ ഹിന്ദി കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഹിന്ദിയെ അറിയണ്ടായിരുന്നു തോന്നുക അത്രയ്ക്ക് വിചിത്ര അയാളുടെ ഹിന്ദി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ണ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ ബോംബെക്ക് പാക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ആ ഭാവം തനിക്ക് എന്ത് ഉപദ്രവം ചെയ്തത് ഉപദ്രവം അല്ല ഒരു പ്രൈവസിയും കിട്ടുന്നില്ല മുറി മുഴുവൻ തപ്പി തപ്പിയുള്ള നടത്തവും നിർത്താത്ത സംസാരവും അയാൾ ആളൊരു ബോറനാ കൊച്ചത്തിന്റെ കാര്യമോ കഷ്ടം കൊച്ചത്തിന് എന്ത് പറ്റി നീ പരമഭാഗ്യവാനാണ് കേട്ടോ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ അനുഭവം കൊണ്ട് പഠിക്കൂ രമേശ അണ്ണം പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഞാൻ സത്യമേ പറയുള്ളൂ രമേശ ഒരന്ധന്റെ ജീവിതം ഭയങ്കര ദുരന്തമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് നിന്നോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും നിനക്ക് ഒരാളിന്റെ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ് വടി നപ്പിടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം വിധിയാണെന്നാ ഡോക്ടർ എങ്കിൽ എങ്ങനാ ആള് മിടുക്കനാണോ മിടുക്കൻ പക്ഷേ കൈപ്പുണ്യം ലേശം കുറവുണ്ട് ആഹാ നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ കണ്ണില് ഒരു ചെറിയ കരട് വീണു അത് നീക്കുന്നതിന് വേറെ കൃഷ്ണ മണിയെ എടുത്തു കളഞ്ഞു ആ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ണാടിയും വടിയുമായിട്ട് തപ്പി തടഞ്ഞ് നടന്ന് എവിടെയോ വീണ് ചത്ത് പാവം അതിനുശേഷം മണിക്കുട്ടി വീട്ടില്ല പക്ഷെ അവക്ക് തന്നെ കാണാം അയ്യോ അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം അയ്യോ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം മൂപ്പർക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയാ നീ പഠിക്കണ്ട യു സി യു വിൽ സി അണ്ണ എന്താ ബ്രാക്ക് ഇട്ടത് അണ്ണ ഓ നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി രമേശൻ ബോംബെ നിന്നല്ലേ വന്നത് സ്മോൾ ഒക്കെ അടിക്കുമല്ലോ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പാർട്ടിക്കും ബർത്ത്ഡേക്കും ഒക്കെ ശകലം കഴിക്കും ബോംബെയിലെ ലൈഫ് അല്ലേ എന്നാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആകാം ഓക്കെ ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ഹാപ്പി ബർത്ത് അയ്യോ അമ്മ പതക്ക 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 അയ്യോ അണ്ണ ഇനി ഒഴിച്ചാ ഞാൻ വീടായി പോവുണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ഫിറ്റാണ് എന്തോന്ന് ഫിറ്റ് എടാ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ പുല്ലാണ് 
പ്രശസ്ത ചിന്തകനായ വാരാനപ്പുടി വാസ്തവ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നടന്നറിയാമോ ഈ അവസ്ഥയിൽ വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ഉത്തരം പറയാനുള്ള ശേഷി ഈ ശരീരത്തിനില്ല ശരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമിനിക്കുക എന്നാണ് കബീർദാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് അറിയോ മതി പോവാം അപ്പൊ അർത്ഥം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറയാം ആ പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മനസ്സിലാവും ബോംബേലെ തെങ്ങ് ഇതുപോലെ തന്നെ അയ്യോ ചേട്ടാ അമുക്കല്ലേ അമുക്കല്ലേ നമ്മളടുത്താണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ ലന്ദന ഞാൻ അന്തം വിട്ട് നടക്കുക നല്ല പാർട്ടിയാ രമേശന്റെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് തനിച്ച് തന്നെ റോഡിൽ കൂടെ നേരെ ചോദ്യം നടക്കാൻ അറിഞ്ഞോളാത്ത ആളാ കാരണമാവൻ ഞാനിനി അവന്റെ അച്ഛനോടൊന്ന് സമാനം പറയും നമുക്ക് ബോംബെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ബോംബെയിലും കുവൈറ്റിലൊന്നും വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ആരുടെ ഉപദേശം ഒന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇതാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഒരു രമേശം മെസ്സിംഗ് ആയാൽ കുടുംബത്തോടെ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള കാര്യം അമ്മാവൻ അറിയാമോ അമ്മാവൻ കൊടുക്കാനുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കണ്ണോപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുമ്പോ കൊടുത്തയക്കാമെന്ന് ഏറ്റതല്ലേ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മാവൻ ഗുണ്ടകളയച്ച് അവന്റെ തലയിൽ ഒലക്ക കൊണ്ടടിച്ച് കൊന്നെന്നും അവന്റെ ഡെപ്പോടി അറബിക്കടലിൽ മുക്കി താഴ്ത്തിയെന്നും ഒക്കെ നാളെ പത്രങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലേ ഞാൻ ജീവനോടെ ആ മെലിഞ്ഞ കൈക്ക് പിടിച്ച് പട്ടണത്തിൽ കൂടെ നടത്തിയതാണ് അവനെ എവിടെയാണോ ചോദിച്ചതിനോട് ബാറ്ററി ഇട്ട് വാറ്റ പട്ടടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്ക അതിനറിയാം പിന്നെ അതുപോലെ ബാറ്ററിയുടെ മണം കേട്ട അറിയില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് കറങ്ങിയപ്പോഴായിരിക്കും രമേശം മിസ് ആയത് അതെ ആണുങ്ങളായ ഇത്തിരി മദ്യപിക്കുന്നൊക്കെ ഇരിക്കും അതിന് ഹരി ഇത്ര ചൂടാവാനൊന്നും ഇവനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ വക്കാലത്ത് നിർക്കണ്ട ഈ ഉണ്ണിത്താൻ വിചാരിച്ച നിന്റെ കല്യാണം അല്ല ഇവന്റെ കല്യാണം അല്ല മോളിൽ എന്റെ മോളെടുത്തിരിപ്പില്ലേ അവിടെ കല്യാണം മുടക്കും ആ അതാ ഉണ്ണിത്താൻ നാളെ ഞാൻ രമേശന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം പറയണം ആരോട് നിന്നോടാ കോടതിയോട് കൊലപാത കുറ്റം ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ടല്ലേ എന്താ ഈ ബിസിലൊക്കെ കോളിംഗ് ബെല്ല് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന അറിയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാ ബിസിൽ അടിച്ചത് നമ്മുടെ കരണ എന്ന് വന്നോ ഇല്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചത്തു പോയെന്ന് ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അയ്യോ അത് വേണം ജന്നെ ഒരു ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അയാൾ മുങ്ങി ഭാഗ്യത്തിന് തന്നെ വേറെ ആളെ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് ആക്കിയത് മുങ്ങാ തന്നെ പൊങ്ങി ഇവിടെ വരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഈ അന്തനില്ലേ എന്തായത് എന്താണ് ഒരു ശബ്ദം ഒന്നുമില്ല അമ്മാവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഒരു ബെറ്റ് ബോംബ് പൊട്ടിയതാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഭാഗ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ച അമ്മാവന്റെ കണ്ണട താഴെ വീടുന്ന അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കല്ലേ
सॉरी सॉरी मेगा बिर्याणी 
അയ്യോ ആയിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു ആ ആയിക്കോട്ടെ ബോംബ് ബിരിയാണിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരുമോ എന്ത് ഇവിടെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ എന്ത് വില ഉണ്ടെന്നാ ശ്വസിക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി 
അഹിംസയിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അച്ഛാ സാറിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ആ അച്ഛല്ല ഇത് ഹിന്ദി അച്ഛ ഓ ഹിന്ദി അച്ഛ ശരി ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തെ മഹേഷിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അച്ഛന്റെ പേര് പത്മനാഭൻ തമ്പി പുതിയടത്ത് പത്മനാഭൻ തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിയും താഴത്ത് കരയെന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച പത്മനാഭൻ തമ്പി അതെ അപ്പൊ അച്ഛന സാർ അറിയല്ലേ നിനക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നത് എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കാല് കുത്താൻ അമ്മ മിണ്ടിമോട് ഉണ്ണിത്താന്റെ പിടിവാശയെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അയാൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാം സത്യമാണ് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ണിത്താന്റെ പക്കൽ ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ വാങ്ങിയെന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാ എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അരവിന്ദാക്ഷന് നൽകാൻ ഇവരുടെ അമ്മയുടെ ആങ്ങള അവന്റെ വീടിന് ജപ്തി കൂട്ടിച്ചു വന്നപ്പോ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഹായിക്കാൻ അവൻ തൂണിച്ചാകാൻ പോയപ്പോ ഉണ്ണിത്താന്റെ പക്കൽ ഞാൻ രൂപ വാങ്ങി അത് സത്യം തന്നെയാ എന്നത് ആ കാശ് അച്ഛൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെന്നാണല്ലോ സത്യമാ രണ്ടു മാസത്തിനകം കാശ് തിരികെ കൊടുക്കാമെന്നായിട്ടിരുന്ന അരവിന്ദ് നാട്ടിൽ ആർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ചുമാല അയാളെ മക്കൾക്ക അവര് കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ഞാനും തോയും ഈ കാര്യം സാറിന് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാതിരുന്നില്ല പലതവണ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വിശ്വസിക്കണ്ടേ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറ്റിച്ചെന്നാ ഉണ്ണിത്താൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അച്ഛനീ കല്യാണക്കാരി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നടത്തിക്കൂടെ ഉണ്ണിത്താന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ മാറി അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ആലോചിക്കാം അതല്ല അയാൾ ആ പിടിവാഹി തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനുമില്ല മനുഷ്യരെ കാണാതിരിക്കുന്ന രമേശ നല്ലത് അതെന്താങ്കൾ എല്ലാം കാലമാടന്മാരാ ആരെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ മഞ്ജുള സിംഗിന് കണ്ണുമാരെ കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പോകുമ്പോ മേനോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കാശ് രമേശന്റെ ഈ കൊടുത്ത അയക്കു എന്നത് ഞാൻ അവന് കൊടുത്ത വാക്ക അത് ഞാൻ പാലിക്കും ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അതല്ല മേഘയുടെ കല്യാണക്കാരത്തെ പറ്റിയാ എത്ര മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നറിയാവോ ഇത് ആശുപത്രിയ നീ എന്നെ കൊണ്ട് ഒച്ചോപ്പിക്കരുത് എന്റെ മോള് മൂത്ത് നരച്ചൊരു മൂലയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി ആ തറവാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അവളെ അയക്കില്ല ഉറപ്പാ ഒന്നാമത് യാതക ദോഷം രണ്ടാമത് കാലിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പെണ്ണെ കത്താണ് ഇക്കാലത്ത് ഏത് കോന്തം വരും ഒരു കോന്തം വരണ്ട ഇപ്പൊ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കോന്തം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചതിയം പത്മനാഭം തമ്മിടെ മോൻ അവനെന്റെ മോളെ കൊടുക്കുന്ന പ്രേഷണമേ ഇല്ല അല്ല ചേട്ടാ ഇനി ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി നീ ഇവിടെ വരണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ നേരെയും പോകാൻ വയ്യ കുറുകയും പോകാൻ വയ്യ അപ്പോ ഇപ്പോ പെണ്ണിന്റെ തന്തയാണ് പ്രശ്നം ഈ പെണ്ണിന്റെ തന്തയും ചെറുക്കന്റെ തന്തയും തമ്മിലുള്ള തന്ത എന്ന കണ്ട വർത്തമാനം നിർത്തി ഡീസന്റ് ആയിട്ട് അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ താനാരാ ഗുണ്ടത്തോ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്ക മഹേഷിനെ ശത്രുവായി കാണുന്ന ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹേഷ് നല്ലാതെ മറ്റൊരു തെണ്ടിക്കും എന്റെ മോളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയിപ്പിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതത്ര ഈസിയാണോ കടുപ്പം തന്നെ പക്ഷെ അതിന് ചില സൂത്രപ്പണികളുണ്ട് എന്ത് സൂത്രം മേഹയ്ക്ക് മഹേഷിന് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഉണ്ണിത്താൻ ഡോക്ടറെയാണ് മഹേഷിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് സപ്പോസ് സ്വന്തം ജീവൻ വരെ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കരുതുക ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താന്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും വികാരം അഭിമാനം അങ്ങനെ തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ മകൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്റെ മകളുടെ ജീവിതം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബലിഷ്ഠമായ കരവലയങ്ങളിൽ ഭദ്രമാണെന്ന ഫാറിലേക്ക് തോന്നും ഇത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഏട്ടന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അപകടത്തിലാക്കുന്നു അയ്യോ അപകടത്തിലാക്കാനോ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു 
കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ചാനോ അല്ല കിഡ്നി പുഴുങ്ങി തിന്നാവുന്ന അല്ല തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന നമ്മളൊന്ന് ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കില്ലേ നോ വലിയ ക്രിമിനൽസ് എന്ന വ്യാജനയാകും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എല്ലാം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ആരാണ് അമ്മാവനെ പൊക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ കരുണാകരൻ ഈസി ആയിട്ട് പൊക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആട്ടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ത് ഭാരം കാണും ഒരു മുന്നൂറ് കിലോ ആണ് മുന്നൂറ് കിലോ ആണ് വല്യമാൻ എന്താ ഉപ്പിയാക്കണം ഒരു എൺപത്തഞ്ച് കിലോ വരും ഇനിയിപ്പോ ഒരു ടെൺ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല ഇത് കണ്ടോ ഒരാറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് സപ്തനാടികളും നടത്താൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ മതി ശബ്ദം പുറത്തു വരികയുമില്ല അവസാനം ഇവര് തീക്കളിയാവോ തീ പിടിച്ചാൽ അണയ്ക്കാനും ഈ ജോൺ സാമൂലിന് അറിയാം ആ അണച്ചാ മതി ബാക്കി പറ അങ്ങനെ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് തുന്നിത്താനെ പൊക്കി നമ്മുടെ അജ്ഞാത സംഗീതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുന്നു മയങ്ങി കിടക്കുന്ന ആളെ ഇരിക്കുമോ ഇരുന്നില്ല കിടത്താൻ വിഷമിക്കണ്ട നാളെ സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങേരെ കാണാതെ കൂട്ട നിലവിളി ഉയരും തുടർന്ന് ഫോണിലൂടെ ശബ്ദം മാറ്റി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മിസ്റ്റർ കരടാകരൻ ചോദിക്കുന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം തന്നെ വേണോ ആയിരം പോരെ വേണ്ട അമ്പത് പൈസ ചോദിച്ചാ മതി ചീപ്പാക്കല്ലേ അമ്മാവ ഇല്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം തന്നെ ചോദിക്കാം ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാരോട് ഹരി പറയുന്നു ഉണ്ണിത്താൻ ഡോക്ടറെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും മഹേഷിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അതനുസരിച്ച് ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും മുടക്കാതെ മഹേഷ് ഉണ്ണിത്താനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ ആ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ആ പിന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കഥക തുറന്നിരുന്ന ജോലി മണിക്കുട്ടിയുടേതാണ് അത് മിസ്റ്റർ കരുണാകരൻ ഏറ്റെടുക്കണം ഏറ്റു ആ എല്ലാം വ്യക്തമായല്ലോ വ്യക്തമായി എന്നാലും സ്വന്തം ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കരുണാട്ട ഇങ്ങനെ സെന്റ് പറഞ്ഞാവില്ലേ എന്നാലും ധൈര്യക്കുറവ് മഹേഷെ ധൈര്യക്കുറവ് ചേട്ടാ ഇത് പറഞ്ഞ മറ്റേ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പിടിപ്പിച്ചേ ധൈര്യമൊക്കെ താലേക്ക് പോരും വല്ല ധൈര്യം തന്നല്ലേ കണ്ടാ ധൈര്യം പോലെ കണ്ടാ ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ
എന്റെ അമ്മാവനല്ലേ ഐഡിയ എന്റെ അല്ലേ ഓ അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല താങ്ക് യു മതിയായോ മതിയായോ ഞാൻ പണ്ടോ പറഞ്ഞതാ ഉമ്മയെ കെട്ടി ഉമ്മറത്തിന് പട്ടിയെ കെട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തോ അടിച്ചോണ്ട് പോയില്ലേ ഫോൺ വന്നോ ഫോൺ അല്ലടാ ഡോക്ടറിന്റെ കാണാനില്ലെന്ന് അമ്മായി വിഷമിക്കണ്ട ഫോൺ വരും അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഫോൺ ചെയ്യുമല്ലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഉന്നത്ത ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് അയാളെ വിട്ടുതരണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം സ്ഥലവും സമയവും പിന്നീട് അറിയിക്കും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയല്ലേ ഇരുപത്തിയായിരം ചോദിച്ചു അല്ല അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷോ ഹലോ ഇരുപത്തിയാറിന് അല്ലേ അഞ്ചു ഹലോ ഹലോ ഹരി എന്താ ഹരി അച്ഛനെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഹണിമൂണിന് പോകണം വല്ല ഊട്ടിയിലോ സിമിലയിലോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഹണിമൂണിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം മനുഷ്യനോട് ടെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹണിമൂൺ ഹരി കാണുന്നില്ലല്ലോ ഫോൺ വന്നില്ലേ ഫോണൊക്കെ വന്നു വെച്ചേ കാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലേ കാശ് ചോദിച്ചു എന്നാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്നും തന്നെ ഡോക്ടർ ഞാൻ പോയി രക്ഷിക്കാം കാരണം അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചു മഹേഷ് എങ്ങനെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നല്ലേ അച്ഛായ അമ്മാവനോട് പറഞ്ഞത് അതെ ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെട്ട എത്രയെന്ന് അറിയോ എത്രയാ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കാരണം അമ്മാവനല്ല ഇങ്ങനെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗുണ്ടായിരിക്കണോ അത് അരയെ കിട്ടിയ ചിലർ പാമ്പായി കൊത്തി എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളു ഇപ്പൊ അതും സംഭവിച്ചു പാമ്പ് ആരെ കത്തുള്ള കോപ്പോ ഒരു പട്ടി ഇവിടെ ജനിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു പട്ടി മറ്റൊരു പട്ടി വാ ഇടയ്ക്ക് ഇനി ബന്ധ ഒരു വഴി അടഞ്ഞ വഴികളെല്ലാം വെട്ടിത്തുറക്കലല്ലേ ജോൺ സാമോലിന്റെ ജോലി ആ കരുണ എന്ന ചതിയൻ അമ്മാവനല്ലേ അവൻ മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് പൊക്കി ചെല്ലേ കണ്ടോ വെളുപ്പിന് ഇവിടെ വന്നു ഒരു ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് കക്കൂത്തിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നിട്ടൊന്നും പറയാ തിരക്കിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോണോ കണ്ടു ഇത് മരം ആയിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ത് പറ്റി മോനെ ഒന്നുമില്ലേ കരണമാവന് ലോട്ടറി അടിച്ചോന്ന് ചെറിയ സംശയം നേരാണോ ആ എങ്ങനെ അടിക്കാതിരിക്കും അവനിപ്പ ശുക്ര ദേശല്ലേ ഇനി വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റായിരിക്കും ചേട്ടനെ ഒന്നര ദിവസത്തേക്ക് പൊക്കിയ കല്യാണം നടത്തി തരാവുന്ന കള്ള സാമൂല പറഞ്ഞു എന്നിട്ടിപ്പോ കല്യാണം നടന്നതുമില്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഒളിച്ചോടേണ്ട ഗതികേടും വന്നല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര ആ സഹോദര പാലത്തിൽ തല വെക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമേതാ തല വെക്കാൻ പിന്നെ കാല് വെക്കാനോ അത് പറ്റിയ സ്ഥലമാവില്ല ആ പാലത്തിന്റെ അതെ ആ പാലത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുളിക്കാൻ ചാകാൻ പോകുന്നതിന് നടന്നുണ്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഹരിയാട്ടിനും ഇത്ര ചീപ്പാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സ്വന്തം ചേട്ടനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാരണം പൈസ ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അച്ഛനാരോ ശത്രുക്കളുള്ളത് ശത്രുക്കളെ ഉള്ളു എല്ലാം തന്നെ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചോളൂ ആ മാരേജ് ബ്യൂറോക്കാരനുണ്ടല്ലോ അയാളുടെ ബുദ്ധി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുടെ ബുദ്ധി ഇനി വേണ്ടില്ല ഇനി കല്യാണം ഒന്നും പറഞ്ഞ ആരും ഈ പഠിച്ച ഔട്ടെന്താ എന്റെ കണ്ണുമ്പിലാണെന്നാണ് കാരണമായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നാമത് ഷേപ്പ് മാറ്റിയോ പക്ഷെ ദൈവം എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വന്നില്ല ചേട്ടൻ അറിയാതെ എങ്ങനെ കറിയാതിരിക്കും അന്ധനായ എന്നെ അന്ധകാരത്തിന്റെ അകാതയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ആ അന്ധകന്മാർ അങ്കിളിന്റെ പെട്ടിയിൽ അവസാനത്തെ അനുകരിച്ചില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറില്ല മണിക്കുട്ടിയോട് കരുണേട്ടിന്റെ നമ്പർ തന്നു 
ഓറഞ്ച് സിറിഞ്ച് കയറുന്ന പോലെ അല്ലയോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരൻ പൊറിഞ്ചുവിന്റെ സിറിഞ്ച് എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ പ്ലസ് കോന്ന് കയറിയത് അതിനുശേഷം പഴയത് പോലെ എനിക്ക് കക്കൂസി പോകാനും കഴിയുന്നില്ല ഓ ഏട്ടന്റെ ഏട്ടത്തിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ നോക്കും അമ്മാവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആളെ കണ്ടാൽ കരണമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പുകമറ പോലെ ആയിരുന്നു ഒന്നും അത്ര വ്യക്തമല്ല നല്ല ഇടുക്കി കഞ്ചാവ് പട്ടച്ചാരത്തിനൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ച ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നടാ വല്യമ്മാവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഈ അമ്മാവൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് തെമ്മാടി ആയിരിക്കും അല്ല ആരായിരിക്കും എന്ത് ബലമായ സംശയം അന്ന് ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ ഗുണ്ടകൾ അയച്ചില്ലേ അജിത്ത് അവനായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ കറക്റ്റ് അവനാണ് നമ്മൾ മാറ്റി ഏറ്റവും അധികം ശത്രുതയുള്ളത് നിനക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല കേട്ടോ നിന്റെത്ര ബുദ്ധിയുള്ളെന്ന് കരുതിയോ ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല ബുദ്ധി ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഒരു സംശയം ഓ ചേട്ടാ ഇതിനു മുമ്പ് മുന്നിലാണ് ചേട്ടാ ഇതിനു മുമ്പ് മുണ്ടില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ടുണ്ടോന്ന് വെറുതെ ബോഡി ആകെ തീ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബീഡി എത്തിക്കുന്നത് താൻ എന്നെ പറ്റി എന്തിയോ സൂക്ഷിച്ചു സംസാരിക്കണം ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചാൽ ഇത്ര പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ മൂക്കറ്റ ഓരോ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അജിത്തിനെ പോക്കണം ഇനി ഒരു തന്നെ പോക്കാനും ഞാനില്ല ഇങ്ങനെ വരാൻ നമുക്കെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റും അതാ നല്ലത് അജിത്ത് വീട്ടിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ എവിടെ പോയി തിരക്കും നമ്മള് അല്ല ടൗണിലുള്ള എല്ലാ ബാറിലൊന്ന് ചുറ്റി നോക്കാം ബാറൊക്കെ നിർത്തിയില്ലേ അത് പോരാ 
രമേശിന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലേ അമ്മാവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോപ്പര് വാശിയിൽ നിൽക്ക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചാടി ഓടുന്നത് ധാരാളം സമയമുണ്ടല്ലോ വേണ്ട ഇതാ സൗകര്യം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ഒന്നാ ഇറങ്ങാൻ എന്നെന്താ ഇനി എങ്ങോട്ടോ പേര് അയ്യോ 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 അന്നെ വടി എവിടെ എന്നാ ഡോക്ടർ എങ്കിൽ ഡോക്ടറെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ട സ്ഥലത്ത് എന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഡോക്ടറെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടോ ഏത് ദുഷ്ടനാണ് ഡോക്ടറെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടത് ആ ദുഷ്ടനെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും പിടിയിട്ടേണ്ടത് അവനെ കെട്ടിയിട്ട് വേണം കെട്ടിച്ച് സൂപ്പാക്കാൻ എന്തേ ഗ്യാസിന്റെ ഉപദ്രവം അതെന്ന് നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചേരാ അവിടെ പിടിച്ചേരാ ണല്ലോ ചന്തുവോ കുന്തിയോ കുന്ത അതാ ഈ ശബ്ദം സിമോനെ എന്തായത് അന്തനല്ല ഏത് അന്തകനെയും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഉപകരണമാണ് ഉപകരണോ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ അയ്യോ ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ ആ ബർത്ത്ഡേ അന്ന് കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല ആ തുറന്ന് നോക്ക് അച്ഛാ ഇതാ ചങ്ങാതി നന്നായ ചങ്ങാതി വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ എന്താ രമേശ പോക്കൃത്തായി കാണിക്കരുത് പാമ്പ് പാമ്പ് അപ്പൊ നിനക്ക് കണ്ണ് കാണാം കണ്ണ് കാണാ ചെവി കേക്കാം താഴെ ഇറക്കാം അതിനുമ്പ് ആദ്യം സത്യം പറ ആരാ നീ എല്ലാ സത്യവും ഞാൻ പറയാം ആ മേനോന്റെ ചെക്കന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ് രമേശൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ചെങ്ങായിന്റെ പേര് രാജപ്പൻ എന്നാൽ ഈ രാജപ്പനോട് നാട്ടിൽ ചെന്ന ഓന്റെ പേര് രമേശ് എന്നായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകം പറയണം അത് ചെയ്തേലും ഏറ്റി അല്ല ഈ രാജപ്പൻ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ നമ്മുടെ രമേശിനെ നിങ്ങൾ ഏരിയ പാർപ്പിക്കുക അതിനെ നമുക്ക് ഈ ബോംബിൽ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഓനൊന്നും ചെയ്ത് കളയല്ലേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മേനോ സാറിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് പണിയെടുക്കുക ചെയ്തേലും പേടിക്കണ്ട പിന്നെ നാട്ടിലെ കണ്ണു ഡോക്ടറുടെ പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിത്താൻ അയാള് രമേശിനെ തിരിച്ചറിയോ രമേശിന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പ കണ്ടതാ ഉണ്ണിത്താൻ ഡോക്ടർ വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞ് രമേശന്റെ അമ്മയെ പോലും ഓർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് എന്നിട്ടല്ല ഇപ്പൊ രമേശൻ ഇപ്പോ രാജപ്പതിന് സമ്മതിക്കോ ഇക്ക ഞാനും ഓനും രണ്ടു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒന്നിച്ചല്ലേ കഴിയുന്നത് ഓന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഓൻ കിഡ്നി വിൽക്കാൻ നടക്കല്ലേ ഇക്ക പരി രാജപ്പ രാജപ്പ ഇത് കരീംബായി സെയ്തളി പറഞ്ഞിട്ട് അന്നെ നമുക്കറിയും ഇപ്പൊ എന്നൊന്ന് സഹായിക്കണം ഞാൻ എന്തോന്ന് സഹായിക്കണ സാറേ എന്തായി അന്റെ കിഡ്നി വിൽപ്പന ഒന്നും തരാനില്ല ഇന്നിപ്പ അന്റെ കിഡ്നിയും കൂടി പോയാ എന്തായി ശരീരത്തിൽ പോയാ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം പോകാതെ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പ കണക്ക് നമ്മൾ തന്നാലോ അതെ അതിനായിട്ടാ നമ്മൾ ഇക്കാനും കൂട്ടി ഇവിടെ വന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വെറുതെ തരിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സാറേ വെറുതെ അല്ല ചെറിയൊരു ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയാ മതി ഓ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നാ ഇരുപത്തയ്യായിരം കിട്ടുമോ കിട്ടിയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിക്കാം നാടകത്തിലെ ആ സിനിമയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാം രജനീകാന്തിനെ പോലെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ
ഇത് നാടകവും സിനിമയും ഒന്നും അല്ല രാജപ്പ ജീവിതത്തിലാ അയ്യോ അതൊന്നും പറ്റൂല ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ ഇരുപത്തയ്യായിരമാണ് രാജപ്പ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്നാ ഇരുപത്തയ്യായിരം തരുവോ എന്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ തടി മാത്രമാണ് എന്റെ ബലം ശോധനയിൽ എന്റെ കണ്ണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ ഡോക്ടർക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ കള്ളക്കളി വെളിച്ചതായാൽ എല്ലാവരും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരിമ്പായിയോട് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് കരിമ്പായിയാണ് ഡോക്ടർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് യാദൃച്ഛികമായി നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെയാണ് കരിമ്പായിയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടത് അമ്മ അവൻ അവരെങ്ങോട്ടാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല സത്യം പറ സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ശരി നിന്റെ കരിമ്പായി തോടേണ്ട അവനെല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ പന്നി എനിക്ക് അമ്മയാണ് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഏതായാലും അവൻ അങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണ്ട സ്വാഭാവന് വേണ്ട അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ജീവനോടെ കൊല്ലാനാണ് ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നവനെ കഥയിട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് പോലീസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്താലോ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തെല്ലാം വെറുതെ ആയി പോവില്ലേ പക്ഷെ എന്നെയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയ ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ ഞാനുണ്ടല്ലോ മാരുതിവൻ ഇടത്തോട്ട് ഓടിയപ്പോ ഞാൻ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് ഓടി മാരുതിവൻ ഇടത്തോട്ട് ഓടിയപ്പോ ഞാൻ വലത്തോട്ട് ഓടി പിന്നെ ഞാൻ റോഡിന്റെ നടുക്കോട് ഓടി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഓർമ്മയില്ല ഈ ഓട്ടത്തിന്റെ കരുനാട്ട് എങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ എന്റെ അത്ര ഈ സ്റ്റാമിന ഇല്ലല്ലോ തടി കൂടുന്തോട് സ്പീഡ് കുറയും അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എന്റെ നാട്ടിൽ അയച്ചാ മതി ഒന്ന് പറയാ ഒന്ന് പറയാ പറയോ വലിയ വീടല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ കാശിന്റെ കാര്യം തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും കസേര അടക്കം കടലറിയും 
കരുണ പറഞ്ഞു നീ കേട്ടോടാ ചേട്ടൻ എന്ന കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നേ ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി ഇരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ കല്യാണോ ഈ കെട്ടിവരിൽ നമ്മൾ എന്താടാ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടാലും കടലിൽ താഴ്ത്തിയാലും ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തെ സമ്മതിക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ ചേട്ടൻ ആ തമ്പിയെ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അങ്ങേരോട് ഹരി സംസാരിച്ചു ചേട്ടൻ കൊടുത്ത രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടി അല്ല വാങ്ങിയത് അങ്ങേരുടെ അളയന്റെ വീട് ജപ്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ രണ്ടു മാസത്തെ കാലാവധിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അളിയൻ തട്ടിപ്പോയേട്ട തട്ടിപ്പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ എന്റെ വാങ്ങിയ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചാനുള്ള ബാധ്യത നമ്പിക്കൊണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ മേഖലയെ സ്ത്രീധനം പോലും വാങ്ങിക്കാതെ അങ്ങേരുടെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാവുന്ന സമ്മതിച്ചത് പണിയുണ്ടോടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ചേട്ടൻ ഇതൊന്നും അയച്ചെന്ന് ഞാൻ അതായി ആദ്യം ചെല്ല് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് കൊല്ലാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സുറ്റ ഇങ്ങ എത്തിയോ അന്തനെ കാണാനില്ല അവന്റെ അരിയക്കരയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നിന്റെ അമ്മാവിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്തായി എന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ കാലം ഇട്ട ഹരിക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഇപ്പോഴും ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അമ്മായി അതെ കരുണത്തിനെയും അവര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഞങ്ങളല്ലെന്ന് അമ്മായിക്ക് ബോധ്യമായല്ലോ അടുത്തിനി അവരാരെയാണോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പോണേ അവരെ ഉടനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും പോനേ ഹലോ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കരിമ്പായി മൂന്ന് തവണയെ ഒരാളെ വിളിക്കാറുള്ളൂ അത് അവസാനത്തെ വിളിയായിരിക്കും പറഞ്ഞ തുക അതായത് അഞ്ചു ലക്ഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കും അനിയത്തിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഡാഡി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരലുണ്ടാവില്ല ആരാണ് വിളിച്ചതെന്ന് കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് മണ്ടത്തിലാണ് അമ്മ ഈ പറയുന്നത് അഞ്ചു പൈസ ചെലവാക്കാതെ അമ്മാവിനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കാം അതെ കരി പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് അമ്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കാശൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തിനും തയ്യാറായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തിനും തയ്യാറാവണ്ട ഇത്രയും നാൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇനി ഈ കാര്യം ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കോളാം എന്റെ മോളിൽ പറയണ്ട ഇനി അയാൾ വിളിച്ചാ പറ പൈസ ഉടനെ കൊടുക്കാൻ ഇനി എത്ര നാളത്തേക്കാണോ ഈ ശിക്ഷ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ എല്ലാം തീരും തീരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടഴിച്ചു വിടുവോ കെട്ടഴിക്കേണ്ടി വരില്ല കെട്ടോടെ കടലിൽ താക്കാനാ സാധ്യത അനിയത്തിയല്ലേ ഇത് കരിമ്പായിയുടെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ വിളിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പത്തു ലക്ഷം ആവശ്യപ്പെടാം കാരണം രണ്ടു തലകളാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിലുള്ളത് ഒരിക്കലും ദുരാഗ്രഹം പാടില്ലെന്നാണ് എന്റെ ബോസ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുൻപ് ആവശ്യപ്പെട്ട അഞ്ചു ലക്ഷം മാത്രമേ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അവസാനത്തെ രാത്രിയായതുകൊണ്ട് ഡാഡിക്ക് സംസാരിക്കാനൊരു അവസരം ഞാൻ കൊടുക്കാം മോളോട് സംസാരിച്ചോളൂ മോളെ ബോംബേലെ അങ്കിളിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രമേശിനെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷം അച്ഛന്റെ ബ്യൂറോയിലുണ്ട് താക്കോലോ അത് ദാക്ഷായണയുടെ വാങ്ങിച്ച് നീ ആ പണം എടുത്ത് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചാ മതി പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും വീട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കും സംശ ഇനി പണം ഏത് സമയത്ത് എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു രക്ഷയുമില്ല എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും വർഷയെ അമ്മായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല പണം കൊടുക്കാൻ തന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അഞ്ചു ലക്ഷം പോയാലും വേണ്ടില്ല അമ്മാവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ചില തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് തീരുമാനം നോക്ക് എന്റെ അമ്മോ നീ ബാങ്ക് വല്ലതും കൊള്ളാരിച്ചോ അത് കള്ളനോട്ടറി കഴിഞ്ഞോ കള്ളനോട്ടറി അതിന് ഞാൻ തന്നെ പോലെ ക്രിമിനൽ അല്ല 
ഇതൊരു നാടകമാണ് മിസ്റ്റർ ഹരിപ്രസാദ് ഈ നാടകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മൂന്ന് മാംഗല്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കും അതാണ് ജോൺ സാമുവൽ പറഞ്ഞത് അത് ശരി ആ കള്ളൻ അച്ചായം കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പരിപാലിക്കാരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മാവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന തലതിരിഞ്ഞ ഐഡിയ ആ മംഗല്യ സൂത്രക്കാരന്റെ അല്ലേ മംഗല്യ സൂത്രക്കാരന്റെ തലതിരിഞ്ഞ ഐഡിയ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ പുലിന് മരമണ്ടനല്ല ഓ വലിയ മംഗല്യ സൂത്രക്കാരന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാശ് കൊടുക്കാതെ അമ്മാവന്മാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ബന്ധുവാകാൻ പോകുന്ന എനിക്കും കൂടിയുണ്ട് നീ ബന്ധുവാകാൻ പോകുന്നില്ലോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബന്ധുവാ എന്റെ ജോലിയാണ് ആ ജോലിയാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം വാ ഇതുണ്ടോ ഈ രണ്ട് നോട്ടുകൾ മാത്രം ഒറിജിനൽ ബാക്കിയെല്ലാം വേസ്റ്റ് പേപ്പർ അമ്മായിയും വർഷയും ഒറിജിനൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ബ്രീഫ് കേസ് നരിപ്പറ്റ ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അവർ പോയ ഉടനെ നമ്മൾ ഈ വ്യാജ നോട്ടുകൾ അവിടെ വച്ചിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവച്ച യഥാർത്ഥ നോട്ടുകൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒറിജിനലായ അഞ്ച് ലക്ഷവും കൈക്കലാക്കി അമ്മാവന്മാരെയും മോചിപ്പിച്ച് വിജയികളായി നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുന്നു അമ്മാവൻ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച നിർത്തം ചവിട്ടുന്നു അത് കണ്ട് മേഘ എനിക്കൊരു ഉമ്മ തരുന്നു വർഷ നനക്കും ഇവനിത് കൊണ്ടുവച്ചില്ലേ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് ഐഡിയ കേടാ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടും പറ്റും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുദ്ധി വേണം പ്ലാനിപ്പോൾ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബോധം വേണം എന്താ കാര്യം ഇപ്പൊ മണി പത്തമ്പത്തഞ്ചായി പത്തേ മുക്കാലിനെങ്കിലും പെട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ 
സമയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പണം ഞാൻ നീ കൊണ്ടുവച്ചോ അപ്പൊ ബ്യൂറോയിലിരുന്ന ബ്രീഫ് കേസോ അത് വർഷം കൊണ്ട് വെച്ച അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ബ്രീഫ് കേസോ ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്ത് ആ ബ്രീഫ് കേസ് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്രീഫ് കേസ് ഞാൻ അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് അതല്ല മഹേഷ പ്രശ്നം കാശ് കിട്ടിയാലുടൻ അവരമ്മാവന്മാർ റിലീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനും അവര് വീട്ടിലെത്തിയ പിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അഭേദം എന്ന് വേഗം ബൈക്കെടുക്ക് അരിഞ്ഞുകളിന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ബോംബെയിലെ പേര് കേട്ട ദാദാമാരെ തോക്കിന്റെ മുന്നിലല്ല ഈ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് കരീം സംശാ അതുകൊണ്ട് തീക്കളെ എന്നോട് വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്താണാവോ നടന്നത് കാര്യങ്ങളിന് നടക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കൃത്യസമയത്ത് അഞ്ചു ലക്ഷം എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ പണം തരാതെ എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് മക്കൾക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വല്ല വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ അത് അവസാനിപ്പിക്കും കുട്ടികളെ പണം എത്തിച്ചില്ല ഹലോ അച്ഛനെ ഞാനാ എന്താ മോളെ ഇത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊന്നും ചെയ്തില്ലേ ഓ അച്ഛ ഞാനും അമ്മയും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സംഖ്യ അവർ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചില്ലോ എന്നെ കളിപ്പിക്കാമെന്ന വിചാരമാണ് മനസ്സിലെങ്കിൽ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ട രണ്ടെണ്ണത്തിന് മാത്രമല്ല സകലരെയും തട്ടിക്കളയും ഞാൻ ആരുടെ വർഷേ ഫോൺ അയാൾ തന്നെ കരീമായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ച കാശ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ലാത്ത അന്വേഷിക്കുന്ന സൂട്ട് കേസ് ഇതല്ലേ ഇതിലുള്ള സംഖ്യയും ഞാൻ പറയാം ഫൈവ് ലാക്സ് ഈ പണവും സൂട്ട് കേസും താങ്കളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയെന്നോ ഞാൻ ആരാണെന്നോ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പണമല്ലേ ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം മാത്രമല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ തരാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് പക്ഷേ ഉണ്ണിത്താനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാം തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ കരാറുണ്ടാവണം പേടിക്കണ്ട കരീമ്പായി വിചാരിച്ചാൽ വളരെ ഈസിയായി നടത്താവുന്നൊരു കാര്യം അതിന് താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വളരെ സേഫായി ഇരിപ്പുണ്ട് വരുന്ന വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പാലിച്ചോ അതോ കള്ളക്കളി വല്ലതും ഫിനിഷിംഗ് റൗണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദ ബോൾ ഈസ് ഇൻ യു അക്കൗണ്ട് നൗ വളച്ച കെട്ടി പറഞ്ഞ് ശീലമില്ല കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നാളത്തെ പത്രത്തിലെ ചരമ വാർത്താ കോളത്തിൽ ഇവരുടെ പേര് വരുന്നത് മേഘയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണോ അങ്ങനെ വാർത്ത വരാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളുടെ വിവാഹം നടക്കണം നീ എന്നെ കൊന്നു എന്നാലും എന്റെ മോളിൽ ഇതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ താലി കെട്ടുന്ന ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ അതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഹ 
ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ ലെൻസോ ഉണ്ട് എല്ലാം റെഡി എല്ലാം റെഡി ലൈറ്റോ ലൈറ്റ് പുറത്തുണ്ട് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഒരു നിമിഷം 